നമസ്കാരം ഞാൻ ശ്രുതി നിധിൻ ശ്രുതീസ് കുക്കറിയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമുക്ക് ഒരു ഓംലെറ്റ് ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയാലോ ഓംലെറ്റ് ആണെന്ന് കരുതിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ കാണാതിരിക്കരുത് കാരണം നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ട്രൈ ചെയ്യാത്ത രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഓംലെറ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അതായത് ഒരു മുട്ട കൊണ്ട് അഞ്ച് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓംലെറ്റുകളാണ് നിങ്ങൾക്കായിട്ട് ഇന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് അപ്പൊ വളരെ സോഫ്റ്റായ അഞ്ച് തരത്തിലുള്ള പേപ്പർ ഓംലെറ്റുകൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നമുക്കൊന്ന് കണ്ടു നോക്കിയാലോ അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു മുട്ടയും പിന്നെ അരിഞ്ഞു വെക്കേണ്ട കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഇതൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പച്ചമുളക് ഒരു രണ്ടെണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആറ് ചെറുളി ചെറുതായി അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി അരിഞ്ഞതും പിന്നെ കുറച്ച് മല്ലിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ പാത്രത്തിലോട്ട് മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കാം പിന്നെ പച്ചമുളകിന്റെ അളവൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ചിട്ടും തീരുമാനിക്കുക അതിനുശേഷം ഇതിലോട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ പച്ചവെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം പച്ചവെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് മുട്ട സോഫ്റ്റ് ആയി കിട്ടും അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒഴിക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലോട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം രണ്ട് പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞതും കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇനി കുറച്ച് ഉള്ളി അരിഞ്ഞത് ചേർക്കാം മുഴുവനായിട്ട് ചേർക്കണ്ട കുറച്ച് ചേർത്താൽ മതി ഇനി നന്നായി ഇളക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് അപ്പം ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം അപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓംലേറ്റ് ആണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഞങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ വട്ടത്തിൽ ഇങ്ങനെ പരത്തി ഉണ്ടാക്കണേനെ മുട്ടപ്പം എന്നാണ് പറയുക അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാൻ തന്നെ എടുക്കാൻ നോക്കുക എന്നാൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പേപ്പർ പോലത്തെ മുട്ടപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇനി സ്റ്റവ് ഒന്ന് ഓൺ ആക്കിയതിന് ശേഷം പാത്രം ഒന്ന് ചൂടാകുമ്പോൾ സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം ചൂടായ പാത്രത്തിലോട്ട് ഒന്നോ രണ്ടോ തുള്ളി ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇത് ഒഴിക്കാൻ നിർബന്ധം ഒന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഓയിൽ വേണ്ടെങ്കിൽ ഒഴിക്കണ്ട നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാൻ ആയതുകൊണ്ട് അല്ലാതെയും നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാം ഇനി നമുക്കൊന്ന് ചുറ്റിച്ചെടുക്കാം ഓയിൽ എല്ലായിടത്തും ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിനുശേഷം കലക്കി വെച്ച് മുട്ട ഒഴിക്കാം ഇപ്പം നമ്മൾ മുട്ട ഒഴിക്കുന്ന സമയത്ത് സ്റ്റവ് ഓൺ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റി ഒഴിക്കുന്ന കാരണം അത് പെട്ടെന്ന് എന്ത് പോയിട്ട് പരത്താനൊന്നും പറ്റില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ആദ്യമേ തന്നെ ഓഫ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത് അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഫ്ലെയിമിൽ നിന്ന് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് മുട്ട ഒഴിച്ചു കൊടുത്താലും മതി ഇനി ഇതിലോട്ട് ഒരു നുള്ളി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ടര ടീസ്പൂൺ മുട്ട ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇഞ്ചി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ചെറുളി ഇല്ലേ അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റവ് ഓൺ ആക്കാം അതിനുശേഷം ഇതൊന്ന് ചുറ്റിച്ച് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾ മുട്ട ഓംലേറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് ഓരോ തവണയും രണ്ട് ടീസ്പൂൺ വീതം ഒഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും അഞ്ച് ഓംലേറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അഞ്ച് ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റൈലിൽ ഉണ്ടാക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരേപോലത്തെ ഉണ്ടാക്കാം അപ്പം നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ മുട്ടയുടെ എണ്ണം കുറവാണ് അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഓംലേറ്റുകൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊന്നും ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ അതാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വെറൈറ്റി ആയിട്ട് പല തരത്തിലും ഉണ്ടാക്കാം പിന്നെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് പേപ്പർ ആയിട്ടുള്ളതായിട്ടുള്ള ഓംലേറ്റുകൾ കഴിക്കുകയും ചെയ്യാം മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് രണ്ട് സൈഡ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഓംലേറ്റ് എടുക്കാം അപ്പോൾ എടുക്കണേറ്റ് മുന്ന് തന്നെ ഞാൻ സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ചൂടൊന്ന് ക്രമീകരിച്ച് കിട്ടാനായിട്ടാണ് അത് നമുക്ക് അടുത്തത് ഒഴിച്ച് അത് പരത്തിയെടുക്കാനായിട്ട് എങ്ങനെ ആക്കുമ്പോൾ ഈസി ആയിരിക്കും ഇതേ രീതിയിൽ നമുക്ക് എല്ലാ ഓംലേറ്റുകളും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നോക്കാം ഇനി നമുക്ക് പെപ്പർ ഓംലേറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഈ സമയത്ത് അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള ഉള്ളിയിൽ നിന്ന് കുറച്ചിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം പിന്നെ കുരുമുളക് പൊടി ഇടുന്നുണ്ട് കുരുമുളക് പൊടി നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ചിട്ട് തീരുമാനിക്കാം ഞാനിവിടെ കാൽ ടീസ്പൂണോളം ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഗ്രീൻ ഓംലേറ്റ് ആണ് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഇടുന്നത് കുറച്ച് അരിഞ്ഞു വെച്ച ഉള്ളിയും പിന്നെ
അവസാനത്തെ ഈ ഓംലേറ്റിൽ എനിക്ക് രണ്ട് ടീസ്പൂണിനേക്കാളും കൂടുതൽ മുട്ട ഒഴിക്കാനൊന്നും പറ്റിയില്ല കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി നാലിനത്തിൽ ഞാൻ രണ്ട് ടീസ്പൂണിനേക്കാളും കൂടുതൽ എടുത്തിരുന്നു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ആണ് എടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ ഇതിലും എനിക്ക് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഒഴിക്കാനായിട്ട് പറ്റിയേനെ അപ്പോൾ ഇതും അതുകൊണ്ട് ഒരു ചെറിയ ഓംലേറ്റാണ് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കൊടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള അധികം മിളകോ ഒന്നുമില്ലാത്ത ഒരു സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഓംലേറ്റ് അഞ്ച് ഓംലേറ്റുകൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ കാണാൻ തന്നെ നല്ല ഭംഗിയില്ലേ അപ്പോൾ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് കഴിക്കാൻ തോന്നുന്നില്ലേ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുള്ള മഞ്ഞ ഓംലേറ്റും പിന്നെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള പെപ്പർ ഓംലേറ്റും പിന്നെ സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ളതും എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ളതുമായ ചില്ലി ഓംലേറ്റും പിന്നെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതുമായിട്ടുള്ള സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഓംലേറ്റും പിന്നെ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഗ്രീൻ ഓംലേറ്റും ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏതാ താല്പര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം അതെല്ലാം അഞ്ച് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ അതുപോലെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ വീഡിയോയ്ക്ക് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ പിന്നെ ഇതുപോലെയുള്ള പുതിയ റെസിപ്പീസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശ്രുതീസ് കുക്കറി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും അതോടൊപ്പം കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കണും കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ അപ്പം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും നല്ല ഭക്ഷണം കഴിച്ച് ഹെൽത്തി ആയിട്ടും ഹാപ്പി ആയിട്ടും ഇരിക്കുക വീണ്ടും നല്ല റെസിപ്പികളുമായിട്ട് ഞാൻ വരാം അതൊരു ബായ